Zeynep yeğenine doğum günü hediyesi olarak içindeki tüm parayı ve toplam bozuk para adedini gösteren elektronik bir kumbara veriyor. Kumbara alıyor hediye olarak. Zaman içinde kumbaraya 5 ve 25 kuruşluk bozuk paralar atılıyor. Yani kumbaranın içinde sadece 5'lik ve 25'likler var. 5 kuruşluklar ve 25 kuruşluklar. Kumbara ekranında toplam 2 lira para ve 16 adet bozukluk görünüyor. Kumbaraya kaç tane 5'lik ve kaç tane 25'lik atılmıştır? Sorumuz bu. Evet, burada hemen bazı değişkenler tanımlayalım. Bela B diyelim ki 5 kuruşluk bozukluk sayısı olsun ve Y eşittir 25 kuruşlukların sayısı. Toplamda kaç tane bozukluğumuz var? Bu 5'lik ve 25'liklerin toplamı olacak. 5'likler artı 25'liklerin toplamı 16'ya eşit olacak. 5'liklerin ve 25'liklerin toplamı 16 adet bozukluk, bozuk para sayısı, adedi. Bu bir denklem. Ve toplamda ne kadar paramız var, kaç paramız var? Ne kadar 5'liğimiz varsa bu sayıyı 0,05 ile çarpabiliriz. Bu bize 5'lik olarak 5'lik halinde kaç paramız olduğunu verir. Yani 0,05 çarpı b artı 25'lik olarak sahip olduğumuz toplam para. Yani 0,25 çarpı 25'lik bozuklukların adedi. 4 tane 25'liğim olabilir ve hiç 5'liğim olmayabilir. Bu 4 çarpı 25 kuruş yani 1 lira yapar. 5 kuruş çarpı 5'liklerin sayısı artı 25 kuruş çarpı 25'liklerin sayısı. Bu elimdeki toplam para. Kumbaranın dediğine göre bu denklem 2 liraya eşit. Elimizde 2 bilinmeyenli 2 denklem var. O halde yerine koyma metodunu deneyelim. En kolayı bu. Burada y'yi bulmaya çalışalım. y için bir çözüm yapalım. Şimdi diyelim ki b artı y eşittir 16. Denklemin iki tarafından da b'yi çıkaralım. Ne olacak? Eğer iki taraftan da b'yi çıkarırsak, y eşittir 16 eksi b olur. Burada yaptığım sadece bu denklemi tekrar yazmak. 25'liklerin sayısı 16 eksi 5'liklerin sayısı olacağına göre, ikinci denklemde y gördüğümüz yere 16 eksi b yazabiliriz. O halde öyle yapalım. İkinci denklemde yerine koyarsak, 0,05b artı 0,25 y yerine 16 eksi b yazacağız. 16 eksi b. İlk denklem çözümümüz bize y'nin 16 eksi b olması gerektiğini söylüyor. Bu da 2 liraya eşit. Sistemi yerine koyma yöntemiyle çözüyoruz. Bakalım bunu sadeleştirebilecek miyiz? 0,05b artı 0,25 çarpı 16 ve 0,25 çarpı negatif b olarak açalım. 0,25 çarpı 16 ne demek? 16'nın dörtte biri demek. 4. Ve 0,25 çarpı negatif b ise eksi 0,25 b olacak. Bu da 2 liraya eşit. Biraz aşağı inelim. Elimizde 0,05b eksi 0,25b var. Bu terimleri birleştirelim. Elimizde bir şeyden 0,05 tane var ve bu miktardan aynı şeyin 0,25'ini çıkaracağız. Bu bana bu şeyin aynı şeyin negatif 0,20'sini bırakacak. Bunları birleştirdiğimde negatif 0,20 ya da kısaca negatif 0,2b kalacak elimizde. Bir de elimde artı 4 var. Bu da 2 liraya eşit. Her iki taraftan da 4'ü çıkarıp b'yi bir tarafta yalnız bırakalım. Ve sol tarafta elimizde kalan negatif 0,20b. İki tarafı da eksi 0,2'ye bölelim. Negatif 0,20 de yazabilirim. İkisi de aynı şey. Negatif 2 bölü negatif 0,2. Bunlar birbirine götürüyor. B kalıyor. Negatifler birbirine götürüyor. Ve elimizde 2 bölü 0,2 kalıyor. Ve bu da 10'a eşit. B eşittir 10. Ve ilk denklemden y'nin 16 eksi b olduğunu biliyoruz. y eşittir 16 eksi b. Yani 10. Bu da ne eder? 16 eksi 10, yani 6. Yani kumbaraya 10 adet 5'lik, bunu farklı renkte yazayım. 
6 adet de 25'lik atılmış. Bunu sağlamasını da yapabiliriz. Demek ki içinde 16 adet bozuk para varmış. Zaten onu kumbaranın üzerinden görebiliyoruz. 10 tane 5'lik ve 6 tane 25'lik 16 tane bozukluk yapar. Kumbaradaki para miktarını sağlamasını da yapalım. 10 tane 5'lik 50 kuruş eder. Burası 50 kuruş olacak. 6 adet 25'lik de 1 lira 50 kuruş yapar. Toplamda 50 kuruş artı 1 lira 50 kuruş 2 lira yapar. Yani doğru yapmışız. Şahane.